স্বাগত তোমাদের আজকের ক্লাসে আমরা আজকে আলোচনা করব তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় বল অধ্যায়টিতে তো বল অধ্যায়ের আজকে আমরা বেসিক্যালি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে মৌলিক বল নিয়ে বিভিন্ন প্রকার বল রয়েছে তোমরা জানো তো আজকে আমরা সব কিছু আলোচনা করব না আমরা মৌলিক বলের অংশটুকু আজকে বোঝার চেষ্টা করব যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই পুরো বল অধ্যায়টি বোঝার জন্য আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম এই বল অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়টির সাথে অত্যন্ত সম্পর্কিত অর্থাৎ গতি অধ্যায়টা আমরা যে আলোচনা করেছি তার সাথে এটা সম্পর্কিত তো আজকে আমরা সরাসরি চলে যাই বল কি জিনিস আমরা গতি অধ্যায় পড়ার সময় বলের প্রয়োগ করেছি যে বল প্রয়োগে বস্তু গতিশীল হয় কিন্তু আমরা বলের সংজ্ঞা ওখানে দিই তো প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা একটু জেনে নেওয়ার দরকার সেটি হচ্ছে বল কি এই সংজ্ঞাটাও আমরা বলেছিলাম ওখানে যে বল হচ্ছে এমন একটি কারণ বা বাহ্যিক কারণ বলতে পারো যার কারণে স্থির বস্তু গতিশীল হয় বা গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তন হয় অর্থাৎ স্থির বা গতিশীল বস্তুর পরিবর্তন হওয়ার একটি প্রবণতা সৃষ্টি করে তো আমরা যদি সংজ্ঞাটা দিই তাহলে দেখো তোমরা সংজ্ঞাটা এভাবে দিতে পারো দেখো আমি সংজ্ঞাটা তোমাদের দেখাচ্ছি এই সংজ্ঞাটা তোমরা ইচ্ছা করলে দিতে পারো এখানে দেখো যে বল একটি বাহ্যিক কারণ আমি এখানে জাস্ট বলে নিচ্ছি তোমরা এইভাবে দিতে দেওয়ার চেষ্টা করবা যে বল একটি বাহ্যিক কারণ যা কোনো বস্তুর গতি বা স্থিতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় আচ্ছা গতি বা স্থিতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায় আর কি ব্যাপারটা এখানে এখানে একটা জিনিস বলছি আমি যে ঘটায় বা ঘটাতে চাই বল প্রয়োগ করলেই যে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় হতেও পারে নাও হতে পারে এই কারণে বলছি যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায় তাকেই আমরা বল বলবো তো বলের ব্যাপারটা তাহলে বুঝছ যে বল হচ্ছে এমন একটি এখানে দেখো এমন একটি কারণ তাহলে এটা এমন একটি কারণ যা কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করলে হলে যদি বস্তুটি স্থির থাকে তাহলে সেটা গতিশীল করার চেষ্টা করবে আর যদি বস্তুটি গতিশীল থাকে তাহলে কি হবে একটা গতিশীল বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুর বলের পরিবর্তন আসবে আচ্ছা আমরা একটু প্রথমে সংজ্ঞাগুলো জেনে নিই তারপর এগুলোর একটু বিস্তারিত ফরমেটগুলো আমরা জানতেছি এরপর আসো মৌলিক বল আজকে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মৌলিক বল কাকে বলে দেখো আমরা সংজ্ঞাগুলো আগে তাহলে জেনে নিই তারপরে আমরা এটার প্রত্যেকটার বিশ্লেষণ দিচ্ছি মৌলিক বল মৌলিক বল বলতে আমরা মৌলিক এবং যৌগিক বা লব্ধ এরকম ব্যাপারগুলো আমরা পড়ে আসতেছি প্রথম দিক থেকেই তো মৌলিক মানেই হচ্ছে যেগুলো একেবারেই স্বতন্ত্র বা অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় সেই ধরনের ঘটনাগুলোকে আমরা মৌলিক বলি তো এখানে বলা হচ্ছে যে মৌলিক বল কি জিনিস তো আমরা বলবো যে সকল বল অন্য কোনো বল থেকে উৎপন্ন হয় না তাদেরকে মৌলিক বল বলে বরঞ্চ অন্যান্য যে বলগুলো আছে সে বলগুলোই এই মৌলিক বলেরই কোনো না কোনো প্রকাশ আমরা বিভিন্ন প্রকার বলের কথা বলতে পারি তবে যে বলগুলো একদম টোটালি ডিফারেন্ট একটার সাথে আরেকটা মিলবে না সে বলগুলোকে আমরা বলি মৌলিক বল তো মৌলিক বল কত প্রকার এখানে দেখো মৌলিক বল হচ্ছে আমাদের চার ধরনের এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল তরিত চম্বক বল দুর্বল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয় বল এই চার ধরনের মৌলিক বল মূলত আমরা আজকে আলোচনাটা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব এই চার ধরনের মৌলিক বল আচ্ছা তো আমরা একটু সংজ্ঞাগুলো জেনে নিই প্রথমে যে মহাকর্ষ বল যদি আমরা প্রথমে বলি যে মহাকর্ষ বল কাকে বলে তাহলে উত্তরটা এরকম হতে পারে তোমাদের যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যাকার পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বল বলে এবং এই বলটা নিয়ে তোমরা মোটামুটি একটু ধারণা আছে তোমাদের যে মহাবিশ্বের যে কোনো বস্তু দুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পৃথিবীর সাথে যদি অন্য কোনো বস্তুর আকর্ষণ বল থাকে তাহলে যে আকর্ষণ বলটি আছে এটাও এক ধরনের মহাকর্ষ বল তবে এই বলটির আমরা একটা বিশেষ নামে জানি সেটিকে আবার অভিকর্ষ বল নামেও পরিচিত তো এই বলটি কথা আসলে আমরা জানি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মহা এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্রহসমূহ নক্ষত্রে চার দিকে ঘোরে যেমন পৃথিবী সূর্যে চার দিকে ঘটতেছে এরকম বলছে নক্ষত্রে চার দিকে ঘোরে এছাড়াও আমরা বলতে পারি পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রাণী এবং বস্তু ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন থাকে না হলে কিন্তু এটা যদি তোমরা পৃথিবী মনে করো এই আকর্ষণ বল না থাকলে হয়তো বা পৃথিবীর বস্তুগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকতো আমরা জানি যে সব কিছু পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন থাকে তো এই ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন থাকার পিছনে কারণ ইভেন তোমরা স্বীকার করো তোমরাও কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে আছো তখন মাটিতে কেন এটা তো এমনও হতে পারতো যে আমরা সাদের মধ্যে আমার মাথা লেগে আছে তো এ এমনটি হয় না কেন উপরের দিকেও বস্তু আছে এদিক নিচের দিকেও বস্তু আছে এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি সবসময় যেটা বলি যে এই মহাকর্ষ বল এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বল এবং এই আকর্ষণ বলটা ডিপেন্ড করে বস্তুর ভরের পরিমাণের উপর এবং দূরত্বের উপর তবে সবচেয়ে এখানে যারা বলা বস্তুর ভরের উপর যদি আমরা বলি তো এখন তুমি মনে করতে পারো যে ব্যাপারটা যদি একটু আমরা ডিটেলসেই চিন্তা করি এখন তুমি এরকম মনে করতে পারো যে পৃথিবীতে তো আশেপাশে তো অনেক কিছু বস্তু আছে এখন এই বস্তুগুলোকে আমাদেরকে আকর্ষণ করবে তাহলে আমরা কেন শুধুমাত্র পৃথিবী কেন আকর্ষণ করতেছে আমরা তো বলতেছি যে সকল বস্তুই আকর্ষণ করবে মূলত আসলে সকল বস্তুই আকর্ষণ করে আমাদের আশেপাশে যে বস্তুগুলো আছে বই টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে পারো এগুলো আকর্ষণ করে কিন্তু খেয়াল করে দেখো তোমার আশেপাশে যত বস্তু আছে এর থেকে সবচেয়ে বড় বস্তু কোনটি সবচেয়ে বড় বস্তুটি অবশ্যই পৃথিবী তার মানে পৃথিবীর আকর্ষণ বলটা সবচেয়ে বেশি কারণে আমরা কিন্তু পৃথিবীর কাছে আসি যদি পৃথিবী না থাকতো অর্থাৎ মনে করো ধরে নাও কোনো কারণে পৃথিবীর আকর্ষণ করতেছে না তাহলে ঘটনাটি কি দাঁড়াতো পৃথিবী যদি আকর্ষণ না করে সেক্ষেত্রে যে ঘটনাটি দাঁড়াতো যে এরপর তোমার আশেপাশে যে বস্তুটি সবচেয়ে বড় আছে তা সে আকর্ষণ করত এবং অটোমেটিক তুমি তার কাছে যে চলে যেত আর কি তো এরকম একটা ঘটনা ঘটতো তো যেহেতু আমাদের আশেপাশে যত বস্তু আছে এর মধ্যে পৃথিবী সবচেয়ে বেশি বড় এ কারণে আমাদের পৃথিবী উপর দাঁড়িয়ে থাকি বা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট থাকি আমরা তো এ বলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বলটি নিয়ে তোমরা সমীকরণও পড়ে আসছো সমীকরণটা তোমরা দেখো এরকম একটা সমীকরণ পড়েছ যে এই আকর্ষণ বলের মান ভরের দুটি বস্তুর ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই ধরনের মোটামুটি একটা তোমরা সমীকরণ পড়ে আসছো আচ্ছা এ বস্তুর এই ভরটির কারণে আরেকটি ঘটনা আমরা দেখি একটি হচ্ছে ওজন অনুভব করি আমরা যে ওজন অনুভব করি এই বস্তুর ভরের কারণেই ওজনের সৃষ্টি হয় এটি ধারণা করা হয় যে দুটি বস্তুর মধ্যে গ্রাভিটন নামক এক প্রকার কণার পারস্পরিক বিনিময়ের কারণে এই বলটি সৃষ্টি হয় তো এটি হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বল তাহলে মহাকর্ষ বলের সংজ্ঞাটা তোমরা কি দিবা মহাকর্ষ বলের সংজ্ঞাটা তোমরা দিতে পারো যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে যে আকর্ষণ বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাকে মহাকর্ষ বল বলে আচ্ছা আমরা তোমাদের বইয়ের অংশটুকু একেবারে আচ্ছা একবারই দেখেই আসি আমরা তোমাদের বইয়ে কি বলছি দেখো তোমাদের বইয়ের যে অংশটুকু আছে এখানে একটু দেখাচ্ছি মৌলিক বল মহাকর্ষ বল এই যে এখানে যদি একটু খেয়াল করো মহাকর্ষ বল যে এই সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুই তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বলে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে সেটাকে মহাকর্ষ বল বলে ওই ধারণাটাই মোটামুটি এখানে আছে আচ্ছা এই আকর্ষণ বলের কারণে গ্লাক্সির ভিতরে নক্ষত্র ঘুরপাক্ষায় অর্থাৎ গ্লাক্সি তোমরা জানো যে একাধিক আমাদের যে সোলার সিস্টেম নামক এ ধরনের একাধিক সিস্টেম নিয়ে একটি গ্লাক্সি তৈরি হয় তো গ্লাক্সির কারণে আমাদের বা নক্ষত্রগুলো যে কারণে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটি হচ্ছে এই মহাকর্ষ বলের কারণে পৃথিবী ঘুরকে এছাড়া বলছে পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘুরে পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমার ওপর আমাদের ওপর কাজ করে আমরা সেটাকে বলি মধ্যাকর্ষণ বল এই মধ্যাকর্ষণ বল আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ নিচের দিকে টেনে রেখেছে এ কারণেই আমরা নিজেদের ওজন অনুভব করি তাহলে এখান থেকে যে ব্যাপারটি বলা যেতে পারে যে তুমি কি কারণে ওজন অনুভব করো কোন বলের কারণে ওজন অনুভব করো তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের মহাকর্ষ বলের কারণে অনুভব করি এরপরে দেখো বলছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমৎকৃত বল চম প্রদ বল হচ্ছে আমাদের এই মহাকর্ষ বল ভর আছে এরকম যে কোনো বস্তুর আমাদের মহাকর্ষ বল দ্বারা একে অপরকে আকর্ষণ করে সত্য হচ্ছে ভর থাকতে হবে এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ বল নিয়ে পরে আলোচনা করব আরও আচ্ছা তো এরপরে যে বলটি আছে আমাদের দ্বিতীয় যে বলটি আছে দেখো এটি হচ্ছে তরিৎ চম্বুক বল এটি এই বলটি নিয়ে আমাদের একটু আসলে ধারণা থাকা দরকার তরিৎ চম্বুক এখানে একটু জিনিস খেয়াল করো একটা হচ্ছে তরিৎ 
स्थान जो एक देखिए तरित मैं कि विद्युत विद्युत और एक हे चुम्बक वास्तव क्षेत्र में बुझी जे विद्युत मध्य जो आकर्षण बोल से कोलम्बिक आकर्षण बोल और एक हे चुम्बक बोल तेल दो आलदा आलदा बन है क्यों विज्ञान धारणा आसल दो बल एक कारण ये बलटर नाम देवा हे विद्युत चुम्बक तरित चुम्बक बल अच्छा तो यार संज्ञा कि होते एक संज्ञाटा देखे आसि देखो संज्ञाटा तुम्हारा एरक भाव दीते पर जे दो चार्जित वस्तुर मध्य एक ख्याल करो जो दूटी चार्जित वस्तु जेमन एक पजिटी एक नेगेटिव एक नेगेटिव और एक नेगेटिव एक पजिटी और एक पजिटी एरक बला जेको दो चार्जित वस्तुर मध्य बाटी चुम्बक मध्य जदि तुम्हें दो चुम्बक ना मन सरि मन करो धर एट एक चुम्बक एट एक चुम्बक जदि तुम्हें विपरीत मेरुगुल्लो नाओ ये नर्थ साउथ नर्थ यार जो तुम साउथ नर्थ एरक नाओ विपरीत मेरुगुलर मध्य एक धरण आकर्षण बल क्ज कर और जदि सम मेरु ना तो विकर्षण बल क्ज कर इचड़ा बोलते तरह दो चुम्बक मध्य जो आकर्षण बल ये तरित चुम्बक बल बोल और एक बोलिए एक चुम्बक और एक गतिशील चार्जर मध्य एक चुम्बक नहीं चार्ज अवश्य गतिशील होते हो कारण एक स्थिर चार्जर मध्य शुद्ध विद्युत बल क्ज कर गतिशील चार्जर मध्य तरित चुम्बक दो क्ज कर अच्छा तो ये तरित चुम्बक बल्टी क्रियाशील हो तीन धरण क्षेत्र एक हे दो चार्जित वस्तुर जो दो चुम्बक जो अथवा एक चुम्बक और एक गतिशील वस्तुर मध्य क्रियाशील बल की बोलते तरित चुम्बक बल अच्छा खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक बल अच्छा ये बल्टर कारण जेटी है से हे आणविक गठन क्ज कर अर्थात परमाणुते जमन परमाणु भरे निलियस आउक्लिया चार्ज धनत्मक बाहर जो इलेक्ट्रन आटे नेगेटिव ये परमाणु भरे इलेक्ट्रन और प्रोटोन और निटन द्वारा परमाणुटा गठित होता एरा तो विच्छिन्न भाव थकते निश्चय को आकर्षण बल आज जे कारण एरा परस्पर एक निर्दिष्ट आकृति धारण कर ये मध्य जो आकर्षण बल्ट आकर्षण बल्ट जे बल द्वारा ये परमाणुटी गठित है अणु गठित है ताकि बल्बा तरित चुम्बक बल इचड़ा जो विभिन्न रासायनिक बिक्रियागुलो जो घटाई कि कारण रासायनिक बिक्रिया घटे निश्चय ये मध्य को बल क्ज कर मूलत तरित चुम्बक बल इचड़ा विभिन्न चुम्बक घटना बोलते परि एर कारण धारणा करा जो फोटन नामक भर और आधान विहीन एक प्रकार कणार पारस्परिक बनीमय कारण ये बल्टि कार्यकर हो मजार बेपारे रखी बल्टी हमें जो चार्ट मौलिक बल कथा बोल जेखने देखो चार मौलिक बल एर मध्य ये चुम्बुक बल तरित चुम्बुक बल यलटी मात्र आकर्षण और विकर्षण दोटाई करते बाकी तीन बल क्यों शुद्ध आकर्षण बल रही है वो को विकर्षण करार क्षमता नहीं से दिक्कत के बल्ट एक तो मजदार बल और एक तथ्य तुम्हारे तो एखे जेने रखार दरकार जेटा से बल्टर जो बल्टर कथा बोलते तरित चुम्बक बल यलटी क्यों एर आगे जो बल्ट देखल महाकर्ष बल ये महाकर्ष बल थ शक्तिशाली बल कि भाव बुझब अच्छा इटा जी बुझते चाहिए एक आसल शक्तिशाली बल महाकर्ष बल बल थे एक शक्तिशाली बल तेल ये बुझते परि देखो तुम्हारा तो एक एक्सपेरिमेंट करो साधारण जे ए रम छोटो छोटो कतगुलो कागजे टुकड़ा के भाव छोटो छोटो कतगुलो कागजे टुकड़ा साधारण तो एक कलम दिए चिरणी दिए अनेक समय कलम चूलर मध्य घषे अनेक तुम जी एटार का नहीं आसो तेल देखो जो इटे आकर्षण कर धरे नहीं जिस ख्याल करो ये जी तुम पृथ्वी चिंता करो सपोज मन करो एक पृथ्वी तेल ये क्योंकि पृथ्वी द्वारा आकृष्ट छो य प्रत्येक कागजे टुकड़ा क्योंकि पृथ्वी द्वारा आकृष्ट छो एख तुम ये घर्षण करतेस मूलत ये एक धरण चार्जर सृष्टि है ये चार्जर कारण ये एर मध्य आकर्षण बल सृष्टि है जेटा के बीच तरित चुम्बक बल एन और मजार बेपार ख्याल करो ये क्योंकि एक बल द्वारा आकृष्ट आन 
গোটা পৃথিবী একে আকর্ষণ করতে খেয়াল করো এই এই কাগজের টুকরাগুলোকে কিন্তু গোটা পৃথিবী আকর্ষণ করতেছে কিন্তু তুমি যখন উপরের দিকে কোনো কিছু দ্বারা একে আকর্ষণ করে উপরের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ বা নিয়ে যেতে পারতেছ তখন মনে করতে হবে যে এই বলটাকে ছিন্ন করে অর্থাৎ এই আকর্ষণ বলের থেকেও বহুগুণ শক্তিশালী একটি বল দ্বারা এটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই যে এই এই বলটাকে যেহেতু আমরা বলতেছি তরি চুম্বক বল এবং এই বলটাকে যেহেতু বলছি যেমন মহাকর্ষ বল পৃথিবী দ্বারা যে বল দ্বারা আকৃষ্ট করে কোনো বস্তুকে সেটাকে মহাকর্ষ বল বলা হয় এই কারণে আমরা বলতে পারি যে এই মহাকর্ষ বলটি অপেক্ষা তরি চুম্বক বল অনেক বেশি শক্তিশালী আচ্ছা আমরা এবার তাহলে বইয়ের তথ্যটা একটু দেখে নিই বইয়ে কি বলছে এই বলটি সম্পর্কে আচ্ছা এবারে দেখো বইয়ের মধ্যে চলছে যে চিরুনি দিয়ে চুল আশ্রালে সেটা কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করা আর বা চুম্বক দিয়ে অন্য একটি চুম্বককে আকর্ষণ বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো দেখেছে এই বলছে এটা দুটি ঘটনা আর কি চুম্বক দ্বারা একটি চুম্বক দ্বারা একটি চুম্বককে বা একটি কাগজের টুকরা দ্বারা যেটা বললাম যে আকর্ষণ বিকর্ষণ করার এই ঘটনাগুলো আমরা দেখেছি যদিও তরি এবং বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বলকে আমরা আলাদা আলাদা বলকে মনে করি আসলে এই দুটি বল একই বল এই দুটি আলাদা আলাদা হয়তো বা আমরা দেখি আসলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুটি বল একই শুধু বলটার আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ এই দুটি করতে পারে অন্যান্য বলগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু বিকর্ষণ করতে পারে না মধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এই বলটা কত শক্তিশালী দেখো এই যে অত্যন্ত শক্তিশালী যেটা আমরা বলতেছিলাম এটা কত শক্তিশালী টেন টু দি পাওয়ার থার্টি সিক্স গুণ টেন টু দি পাওয়ার থার্টি সিক্স গুণ অর্থাৎ মহাকর্ষ বল যেটা আছে সেটার মান যদি ওয়ান ধরি তাহলে এই বলটা হবে টেন টু দি পাওয়ার থার্টি সিক্স এত গুণ বড় একটা বল তার মানে অনেক গুণ শক্তিশালী এ কারণে কিন্তু ওই ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আমরা উপরের দিকে তুলতে পারি পৃথিবী যেটাকে গটা পৃথিবী ওকে আকর্ষণ করতেছে তারপর আমরা উপরের দিকে তুলতে পারতেছি কারণ এটি বহু গুণ শক্তি এখানে বলছে ট্রিলিয়ন 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 গুণ শক্তিশালী কথাটা যে সত্যি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা অনুভব করতে পারছো কারণ যখন একটা চিরুনি দিয়ে চুল আশ্রিয়ে একটা কাগজকে আকর্ষণ করে তুলে নাও তখন কিন্তু সেটা কাগজের টুকরা পৃথি পুরো পৃথিবী সমস্ত ভর দিয়ে আকর্ষণ করে টেনে রাখছে তবুও সেটা তুমি চিরুনি দিয়ে অল্প একটু বিদ্যুৎ দিলেই সেটি বিশাল পুরো পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে হার বানিয়ে দেয় তার মানে এটা প্রমাণিত যে এটা ওটার থেকেও শক্তিশালী বল আমরা শেষের দিকে এটার ক্রমটা দেখে নেব আচ্ছা এরপরে আমাদের যে মৌলিক বলটি আছে তাহলে এটা বুঝলাম তরি চুম্বক বল এরপরে যে দু বল আছে সেটা হচ্ছে দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং আমরা বলতেছি সবল নিউক্লীয় বল আচ্ছা আগে আমরা সংজ্ঞাটা দেখি যেহেতু এই দুটা বল নিয়ে একটু বলি আসলে সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল দুটি নিউক্লিয় ঘটনার নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই বলগুলো কার্যকর থাকে কিন্তু একটার নাম বলছে সবল আর একটা দুর্বল এটা দুর্বল বলা হচ্ছে এই কারণে এই বলটা আসলে আমাদের এই যে তরিৎ চুম্বক বল আছে এই বলের থেকে দুর্বল এই কারণে এটাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলতেছি আর এটা আবার এমন এতটাও দুর্বল নয় যে এটা প্রায় মহাকর্ষ বলের সমান মহাকর্ষ বলের থেকে শক্তিশালী বাট বাট আমাদের এই যে তরিৎ চুম্বক বল বা বিদ্যুৎ চুম্বক বল এর থেকে একটু দুর্বল বল এ কারণে আমরা এটাকে বলতেছি দুর্বল নিউক্লিয় বল তো এই বলের আগে আসলে সংজ্ঞাটা একটু আমরা জেনে আসি তারপরে আমরা অন্যান্য ঘটনাগুলো দেখি আচ্ছা তো সংজ্ঞাটা দেখো কি বলছে সংজ্ঞাটাই দুর্বল নিউক্লিয় বল আমরা এই বলটির কথা বলতেছি দুর্বল নিউক্লিয় বল এখানে দেখো নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে মৌল মৌলিক কোনাগুলোর মধ্যে ক্রিয়ারত যে বলের কারণে নিউক্লিয়াসের বিটা ক্ষয় এই বিটা রশির ক্ষয় বা বিটা ক্ষয় আমরা বলি তাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে একটু সংজ্ঞাটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে খেয়াল করে দেখো নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে মৌলিক কণাগুলোর মধ্যে ক্রিয়ারত অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কণাগুলো থাকে এটা যদি নিউক্লিয়াস বলি আচ্ছা আমরা একটু ইয়েতে দেখে আসতে পারি এটা এটাকে রেস করে দিন হ্যাঁ এবার খেয়াল করো আমরা বলতেছি যে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এটাকে যদি আমরা কোনো একটি পরমাণু নিউক্লিয়াস ধরি তাহলে এর মধ্যে দুই ধরনের কণা আছে আচ্ছা এটাকে ধরি আমি পটন এটাকে একটা প্রোটন ধরি এটাকে একটা প্রোটন ধরি তিনটা 
আচ্ছা আজ এগুলো এই ধরনের দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে নিউটন এই নিউটন এবং প্রোটন একত্রে আমরা বলি হচ্ছে নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়ন নিউ ক্লিয়ন নিউক নিউট্রন এবং প্রোটন আচ্ছা তার মানে এই নিউক্লিয়নগুলো পরস্পরকে আবদ্ধ রাখতে বা এদের মধ্য থেকে নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়াস থেকে বিটা ক্ষয় বিটা ক্ষয় জিনিসটা কি এটা আগে আসলে আমাদের বুঝতে হবে আসলে বিটা ক্ষয় বলতে আমরা বুঝি দ্রুত গতি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনের প্রবাহকে বিটা ক্ষয় বলা হয় এখন নিউক্লিয়াস থেকে যদি কখনো ইলেকট্রনের প্রবাহ তৈরি হয় অর্থাৎ মনে করো নিউক্লিয়াস থেকে কতগুলো ইলেকট্রন ক্রমান্বয়ে বের হয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে এইটাকে আমরা বিটা ক্ষয় বলবো এখন কথা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তো ইলেকট্রন নাই তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রন বের হবে কিভাবে বা এখান থেকে তাহলে বিটা রশি কিভাবে নির্গত হবে এখন এই জায়গাটা যদি আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে আমাদের যে জিনিসটা এখন বুঝে নেব দেখো এই জিনিসটা আগে বুঝে নেই এই যে একটি নিউট্রন এই নিউট্রনটাকে যদি আমরা বিভক্ত করি তাহলে আমরা পাব একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝলেই কিন্তু ব্যাপারটা খুব ইজিলি বোঝা যায় যে একটি নিউট্রনকে বিভক্ত করলে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন পাওয়া যায় এখন মনে করো তুমি কার্বন আচ্ছা মনে করো তুমি কার্বন নিয়েছ কার্বন কার্বনের হচ্ছে ছয় আর হচ্ছে বারো আমরা জানি পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় ভর সংখ্যা বারো তার মানে এর কথাটার অর্থ যেটা দাঁড়াচ্ছে যে এই কার্বন পরমাণুর যদি আমরা এটাকে নিউক্লিয়াস ধরি তাহলে এখানে ছয়টি প্রোটন রয়েছে এবং ছয়টি নিউট্রন রয়েছে খেয়াল করো এই কার্বন পরমাণু থেকে যদি একটা নিউট্রন একটি প্রোটনে পরিণত হয় তাহলে এখানে নিউট্রন থাকবে কতটি পাঁচটি নিউট্রন থাকবে আচ্ছা একটি নিউট্রন আমরা যদি যদি ভেঙে যায় তাহলে কি হবে একটি প্রোটন হবে আর একটি ইলেকট্রন হবে তার মানে ইলেকট্রন সংখ্যা কত প্রোটন সংখ্যা কত দাঁড়াবে তখন প্রোটন সংখ্যা তাহলে নতুন করে দাঁড়াবে হচ্ছে সাতটি প্রোটন হয়ে যাবে অর্থাৎ নিউট্রন সংখ্যা কমে গেলে পাঁচ আর প্রোটন সংখ্যা বেড়ে গিয়ে সাত হলো একই সাথে কিন্তু একটা ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়েছে এই ইলেকট্রনটা বিটা রশি হিসেবে নির্গত হবে ফলে মৌলটা কি হবে মৌলটা দেখো সাত প্রোটন বিশিষ্ট মৌল যেটাকে বলি আমরা নাইট্রোজেন অর্থাৎ কার্বন থেকে যদি আমাদের নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহলে এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এক ধরনের শক্তির বিকিরণ ঘটবে যেটাকে বলতেছি আমরা বিটা এটাকে বলতে সে হচ্ছে বিটা ক্ষয় এখন এই যে রূপান্তরটা ঘটতেছে এই রূপান্তরটা এমনিতেই হবে অর্থাৎ একটি প্রোটন একটি নিউট্রন একটি প্রোটন এমনিতেই পরিণত হবে যে বলের কারণে এই পরিবর্তনটা সংগঠিত হয় অর্থাৎ এই কার্বন থেকে নাইট্রোজেনে পরিণত হয় বা নিউট্রন থেকে প্রোটনে পরিণত হয় এই বলটাকে বলতেছি আমরা দুর্বল নিউক্লিয় বল অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লিয় বলের কারণে নিউক্লিয়াস থেকে এই ধরনের বিটা ক্ষয় হয় অর্থাৎ বিটা ক্ষয় হওয়ার অর্থই হচ্ছে ওখানকার নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হচ্ছে এই বলটিকে বলতেছি আমরা দুর্বল নিউক্লিয় বল ওকে আমরা এবার বইয়ে দেখে নিই তাহলে ব্যাপারটা বইয়ে কী আছে আচ্ছা দুর্বল নিউক্লিয় বল বা উইক ফোর্স এ বলটা দুর্বল বলার কারণ এটাকে তরি চুম্বক বল থেকে দুর্বল প্রাইট্রিলিয়ন গুণ কিন্তু মোটেও মহাকর্ষ বলের মতো দুর্বল নয় মহাকর্ষ এবং তরি চুম্বক বল যে কোনো দূরত্বে কাজ করতে পারে কিন্তু এটা খুব অল্প দূরত্বে এই বলটি কাজ করে একটু খেয়াল করো এই রেঞ্জটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন মিটার এর মধ্যে এই বলটি কাজ করতে পারে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বিটা রশি বা ইলেকট্রন বের করার সেটার কারণ মূলত এই দুর্বল নিউক্লিয় বল অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের কারণে এই বিটা ক্ষয়টি তৈরি হয় এ কারণে আমরা সংজ্ঞাটায় বললাম যে সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে বললাম যে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে মৌলিক কণাগুলোর মধ্যে ক্রিয়ারত যে বলের কারণে নিউক্লিয়াসের বিটা ক্ষয় হয় তাকে নিউক্লিয় বল বলি আচ্ছা তো আশা করছি ব্যাপারটা বুঝছ এরপরে আমাদের যেটি আছে সেটি হচ্ছে দেখো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদের সেটি হচ্ছে তিন নাম্বার চতুর্থ বল যেটাকে বলছি সে আমরা সবল নিউক্লিয় বল তো সবল নিউক্লিয় বল কাকে বলে আগে সংখ্যাটা দেখি তারপর ঘটনাটাকে বুঝে নিচ্ছি যে শক্তিশালী বল দ্বারা নিউক্লিয়নসমূহ নিউক্লিয়ন আমি একটু আগে বললাম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে 
प्रोटन एवं निउटन के एकत्रे निउक्लियन बला है अच्छा ये निउक्लियन समूह के एकत्रे कोरे रखे ताकि सवाल निउक्लियन बल बला है अर्थात ये घटना टेक रहे हो अच्छा संगठन आरेक टू भालो कोरे ख्याल करा मैं कारण टा विस्लेषण करते ची जे शक्ति शाली बल निउक्लियन समूह के एकत्रे धोरे रखे ताकि एकत्रे कोरे रखे ताकि सवाल निउक्लियन बल এখানে কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে আমরা জানি এটা যদি কোনো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস আমরা ধরি খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু থাকে কি প্রোটন প্রোটন আছে অসংখ্য প্রোটন আছে আর থাকে নিউট্রন আমরা জানি প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ এবং আরো একটা বিষয় আমরা জানি যে একই ধরনের চার্জ গুলো অর্থাৎ পজিটিভ পজিটিভ বা নেগেটিভ নেগেটিভ বিকর্ষণ করে যে কারণে আমরা এই যে নিউক্লিয়ার পরমাণুর ইলেকট্রন গুলো খেয়াল করো যদি দুটি ইলেকট্রন থাকে একটা ইলেকট্রন যদি ওখানে থাকে আর একটা ইলেকট্রন এখানে থাকবে কারণ এদের মধ্যে বিকর্ষণ বল আছে এখন খেয়াল করো শুধু কি ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে প্রোটন প্রোটন তো বিকর্ষণ করে যদি বিকর্ষণ করে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা একটি তথ্য জানি যে নিউক্লিয়াসের তুলনায় সরি পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকারটা কিন্তু অত্যন্ত ছোট কতটা ছোট বলা হচ্ছে প্রায় 1 লক্ষ গুণ ছোট হতে পারে এটা 10 হাজার থেকে 1 লক্ষ গুণ ছোট হতে পারে তাহলে এত ক্ষুদ্র জায়গায় অসংখ্য প্রোটন থাকে যেমন তুমি বলতে পারো 118 নম্বর যে মৌলটি সেখানে 118 টি প্রোটন আছে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে বলতে পারো 23 টি প্রোটন আছে তাহলে এদের মধ্যে এত ক্ষুদ্র জায়গায় যদি এতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকে তাহলে কি ঘটবে এদের মধ্যে একটা প্রচন্ড বিকর্ষণ বল তৈরি হওয়ার কথা যে বিকর্ষণ বলের কারণে এরা প্রচন্ড গতিতে ছুটে পড়বে কিন্তু আসলে সেটা কি হয় সেটা হয় না তার মানে বুঝতে হবে যে এই প্রোটন গুলো নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে যে বিকর্ষণ বলটা আছে এটা তো আছেই এর থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী একটি বল এখানে উপস্থিতি রয়েছে এবং পৃথিবীতে যতগুলো মৌলিক বল রয়েছে সবথেকে যে শক্তিশালী বলটি বলি আমরা সেটাই হচ্ছে মূলত এই সবল নিউক্লিয়ার বল আর যার উপস্থিতি আছে আমাদের এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে মূলত নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন সমূহ পরস্পরকে যে শক্তিশালী বল দ্বারা আবদ্ধ করে তাকে আমরা বলতেছি সবল নিউক্লিয় বল এটা ব্যাপারটা আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি মনে করো এটি একটি নিউটন এটি একটি প্রোটন এখন এ যদি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় মনে করো এই একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল এই একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে কি হবে এটা কিন্তু প্রোটন হয়ে যাবে এটা এটা প্রোটন হয়ে যাবে এবার খেয়াল করো এটা তো নেগেটিভ আর এটা পজিটিভ তাহলে এ আকর্ষণ করবে এ আকর্ষণ করে এ নিয়ে ফেললো এটা নিউটন হয়ে গেল আবার এ যদি ছেড়ে দেয় তাহলে এটা কি হবে এটা প্রোটন হয়ে যাবে এই তখন এ এই নিউটনটা যদি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এটা প্রোটন হয়ে যাবে এ তখন কি করবে এটা নিয়ে এই প্রোটনটা নিয়ে এটা নিউটন হবে এই ধরনের একটা জিনিস চিন্তা করো তার মানে একটা ইলেকট্রন এও নিচ্ছে এও নিচ্ছে ব্যাপারটা এরকম চিন্তা করতে পারো যে একটা বল ওই পাশে একজন আছে এই পাশে একজন আছে এও নিতে যাচ্ছে এও নিতে যাচ্ছে তার মানে যে নিতে যাচ্ছে সে উইনার বা দুইজনের নিতে যাচ্ছে অর্থাৎ এদের মধ্যে একটা বিনিময় সংগঠিত হচ্ছে এবং এই বিনিময়ের মাধ্যমে এরা এক ধরনের শক্তিশালী বলে আবদ্ধ হয় যেটাকেই বলি আমরা সবল নিউক্লিয়ার বল অর্থাৎ একটা বলকে যদি আমরা দুইজনে টানাটানি করি তার মানে দুইজনকার মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি হবে যে ঘটনাটি ঘটে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই কারণে এটাকে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল আচ্ছা তাহলে আমরা বইয়ের ধারণাটাকে আর একটু দেখে আসি তো এটি হচ্ছে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল তড়িৎ চুম্বক বল থেকেও এর একশো গুণ বেশি শক্তিশালী এটি খুবই অল্প দূরত্বে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার দূরত্বে এরা কাজ করে পরমাণু কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়ার রয়েছে তার ভেতরে রয়েছে প্রোটন এবং নিউটন নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদেরকে আটকে রেখে প্রচণ্ড বলে আটকে থাকার কারণে এর মাঝে অনেক শক্তি জমা থাকে তাই বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙে ছোট নিউক্লিয়াস কিংবা ছোটগুলোকে ঝরা লাগে বড় নিউক্লিয়াসে পরিণত করা করে অনেক তো শক্তি তৈরি করা সম্ভব এখানে প্রচুর শক্তি থাকার কারণে নিউক্লিয়ার বোমা সেই জন্য এই শক্তিশালী এত শক্তিশালী মূলত এখানে নিউক্লিয়াসের এই বন্ড বা এখানকার শক্তিটাকে উইড মানে কি বলবো নির্গত করা সম্ভব হয় এই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে নিউক্লিয়ার বোমা বা পারমাণবিক বোমা তৈরি হয় এই কারণে এরা অত্যন্ত শক্তিশালী সূর্য থেকে যে আলো আসে এই তাপ সূর্য থেকে আলোর তাপ এই বল দিয়ে তৈরি হয় অর্থাৎ সবল নিউক্লিয়ার বল
আচ্ছা বিজ্ঞানীর ধারণা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে এই লাইনটা একটু মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানীর ধারণা করেন এই চার ধরনের যে আমরা মৌলিক বল দেখলাম মূলত এক জায়গায় এক সূত্রে গাঁথা এই সূত্র দিয়ে এক সূত্র দিয়ে এদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছেন বিজ্ঞানী তড়িৎ চুম্বক বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বলকে এরই মাঝে একটি সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের একটি আকাশ ছোঁয়া সাফল্য আচ্ছা আচ্ছা তার মানে এখানে যেটা বলছে কাজেই তুমি ইচ্ছা করলে বলতে পারো মৌলিক বল হচ্ছে তিন ধরনের মহাকাশ বল ইলেকট্রো উইক বল এবং সব নিউক্লিয়ার বল এগুলোকে ভুল বলা যাবে না তবে আমার কাছে মনে হয় তোমরা এখন যদি বলে মৌলিক বল কতটি তোমরা চারটি বলই বলবা এগুলো নিয়ে এখনও গবেষণাধীন এবং চলমান একটি ঘটনা এ কারণে আমরা এই তথ্যটি না দিয়ে আমরা বলব যদি কখনও তোমাদের কোশ্চিন আসে যে মৌলিক বল কত প্রকার তাহলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে তোমরা বলবো যে মৌলিক বল চার প্রকার আচ্ছা এদের মধ্যে যদি আমরা একটু র্যান্সটা দেখাতে চাই তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে অর্থাৎ এই চারটি বলের শক্তির ক্রম যদি আমরা দেখাতে চাই তাহলে এইভাবে তোমরা দেখাতে পারো এই যে সবল নিউক্লিয় বল সবল নিউক্লিয়ার বল তরিৎ সবল নিউক্লিয়ার বলটা সবচেয়ে শক্তিশালী এরপরই শক্তিশালী হচ্ছে আমাদের তরিৎ চুম্বক বল তারপর হচ্ছে দুর্বল নিউক্লিয়ার বল অ্যান্ড দেন হচ্ছে মহাকর্ষ বল এই রেঞ্জটাও আমাদের মনে রাখতে হয় কারণ অনেক এম সি কিউ কোশ্চিনে আমাদের এই বলটিকে কাজে লাগে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা অর্থাৎ মৌলিক বল নিয়ে আলোচনা বলতে পারো তো আমরা এর পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো বল নিয়ে অর্থাৎ আমাদের আরও যে বলগুলো আছে ঘর্ষণ বল সহ আমাদের ঘর্ষণ বল আছে সাম্যতা বল আছে সাম্যতা বিহীন বল আছে সেগুলো নিয়ে আমরা অন্য কোনো লেকচারে আলোচনা করব এই বলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বল ছিল তোমরা একটু বুঝে বুঝে বিষয়টিকে আবার দেখিয়ে বারবার বোঝার চেষ্টা করো আশা করছি ব্যাপারটা বুঝে যাবে আর যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমরা যে লাইভ ক্লাসগুলোতে যুক্ত হব সেখানেও পরবর্তী কোনো লাইভ ক্লাসে আমরা এটাকে আরেকটু বোঝানোর চেষ্টা করব তো সে পর্যন্ত আজকে এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ